السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اليوم سنة رابعة اليوم نبدو أول حصة في مادة العلوم وحنتكلم اليوم على كذا موضوع أول أول مرة أول ما نبدو نبي نبي نعطي مقدمة على الدورات في الحياة نبي نسألكم سؤال ما هي أهم المواد اللي يحتاجها الإنسان ليضل حيا في حد يعرف شنو أهم أهم المواد اللي نحتاجوهم باش نقعدو حيين أهم حاجة الهواء والماء الهواء طبعا مهم جدا لأنه هو اللي نتنفسه لو حد مقدرش منقطع عليه التنفس لفترة معينة ممكن معاش يقدر يعيش والماء لأنه هو ضروري لجسم الإنسان لأن أغلبية جسم الإنسان متكون من مي الهواء والماء يمران بدورات تكرر نفسها حتى لا ينفذان كيف يعني؟ يعني الهواء والماء يمروا بعمليات معينة يتغيروا فيها الخواص بتاعهم لعن ما يرجع للحالة الأصلية يعني الهواء نأخده اللي هو, اللي هو الأكسجين يتنفذ الإنسان الإنسان يطلع ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون النباتات اللي حوالينا تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتطلع لنا أكسجين مرة تانية الماء ينزل المطر على البحر والأنهار والأنهار الأنهار المية في البحار والأنهار تتبخر تتجمع وتتكثف إلى سحب سحب تنزلنا مطر مرة تانية علشان يستمروا ولا ولا ينفذوا نجولي موضوعنا اليوم هو المادة ما هي المادة؟ المادة هي أي شيء لي كتلة ولي حجم شن هي الكتلة وشن هي الحجم؟ تونا حنشوفوهم إن شاء الله وهي المواد تشمل المخلوقات الحية والغير حية في حد يقدر يقول لنا شنو شنو يعطينا أمثلة على المواد اللي اللي جنبه يعني الكرسي اللي مجمزين عليه هذه مادة الطاولة اللي مجمزين عليها مادة الكتب مادة الكلام مادة التلفزيون مادة يعني المواد تبي تختلف في شكلها وفي حجمها وفي قوامها شكلها في كبير في صغير في مربع في متلت كل شكل كل واحدة شكلها شكل حجمها زي ما قلنا في الكبير وفي الصغير القوامها في منها الصلب وفي منها اللي 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 والمواد تختلف في أشكالها وأحجامها وقوامها الشكل كيف تختلف الشكل يعني في منها مربع في منها مستطيل في منها طويل في منها قصير كيف تختلف في أحجامها يعني في منها ال في منها الكبير في منها الصغير كيف في قوامها يعني في منها الصلب في منها الرطب شنو هي خواص المادة كيف نعرف ما هي مادة عن عن مادة أخرى عن طريق الكتلة والحجم باهي شنو هي الكتلة وشنو هي الحجم الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة وتقاس بالجرام أو بالكيلو جرام كيف يعني؟ يعني نقول لكم مثال يعني لو خدينا علبتين نفس ال... نفس ال... العلبة مصنوعة من نفس المادة وال... و... وبس في واحدة مختلفات في الحجم في واحدة صغيرة وواحدة كبيرة وحطيناهم على ميزان أي واحد أي كفة ميزان حتكون أثقل اللي حتكون أثقل واللي كفتها هي اللي كفة الميزان حتنزل هي معناها عندها كتلة أكتر يعني عندها مصنوعة فيها مادة أكتر من المادة الأخرى تو نشوف الحجم ما هو الحجم؟ هو مقدار ما يشغل الجسم من حيز يعني أنت جيتي خديتي الكراسة وحطيتيها في المكان في عالطاولة المكان تو نبو نتكلم شوية عن الهواء الهواء هل الهواء مادة؟ الهواء احنا لا نستطيع لمسه ولا نستطيع رؤيته ولكنه مادة كيف؟ لأن ليه كتلة وحجم كيف؟ يعني نقدر الهواء مثلا لما تتخذي بالونة وتنفخيها 
حطيتي فيها جوا العوا حبستي جوا البالونة فقعد عندها حجم معين وقعد عندها كتلة تو نبي نشوفو نديرو مع بعضنا نشاط او لو انتو تقدرو تطبقو في في بيوتكم هنشوفو لو قارنا كرتين خدينا كرتين من البلاستيك واحدة اكبر من الثانية زي مثال زي المثال بتاع العلبة خدا كرتين من البلاستيك واحدة اكبر من الثانية اي واحدة فيها كتلة اكبر نشاط تاني حاولوا انكم انتوا تديروه في الحوش تو نبقوا نقارنوا كرتين بس مختلفين في الماده واحده من البلاستيك وواحده من الحديد وهما الاثنين نفس الحجم بس ايه واحده فيها كتله اكبر يعني لو حطيتوها لو حط لو اغلبيه اكيد ما فيش ميزان عندكم كفتين انتوا حاطين في ايديكم الاثنين كل كره حطيها في ايد شوفي اي واحده اثقل اي ايد اثقل هل اللي فيها بلاستيك اثقل او اللي فيها الحديد اثقل طبعا اللي حتكون اثقل هي اللي فيها كتله اكبر في هنا ملحوظه صغيره قالك عندما يصنع شيئان من مادتان مختلفتان فان الاخف وزنا تكون كتلته اقل من الشيء أنا أنا دايرة بس ملخص صغير عن الحاجات اللي اللي حكينا عليهم اليوم أو على درس اليوم حكينا على الدورات في الحياة وخدينا يعني ملحوظة صغيرة عليها وما هي المادة والمادة شنو هي خواصها كتلة والحجم وتعريف الكتلة وتعريف الحجم وكيف تنقاس الكتلة في هنا تمرين بسيط نبيكم تديروه ان شاء الله الحصه الجايه نشوفكم كاتبينه اول سؤال اكمل ما الكتله هي مقدار ما يحتوي الجسم من نقط وتقاس بنقط او نقط بعدين ضع علامه صح او غلط الحجم هو مقدار ما يحتوي الجسم من ماده صح او غلط الهواء لا نستطيع لمسه ولا رؤيته وهو ليس بمادة صح أو غلط